Hai semua nama gue Wing dan terima kasih telah berikan gue kesempatan untuk menemani malam jemaat lo. Mulai dari tamu yang tidak diundang sampai ke pembunuh yang menggunakan boneka. Berikut adalah 5 kisah nyata mengerikan yang ada di internet bagian kelima. Selamat sampai berikut ini. Kelima, penghuni misterius. Coba deh bayangin, gimana jadinya kalau rumah yang lo anggap aman, nyaman, tiba-tiba berubah menjadi sesuatu yang membuat lo tidak merasa aman dikarenakan munculnya penghuni lain secara tiba-tiba. Cerita ini bakalan singkat, padat, jelas, dan juga agak sedikit creepy ya sebagai awalan nih. Jadi gini ceritanya ya, ada seorang user reddit yang bernama shyboy95 ngepost cerita bahwa pada malam hari, anaknya itu mengambil foto yang ngebuat satu keluarga itu merinding. Jadi kata user reddit ini, di rumahnya itu cuma ada dia, istrinya, dan anaknya. Nggak ada orang lain selain mereka ya. Kebetulan, anaknya mereka ini malam-malam kebangun dari tidurnya dan mendengar suara-suara aneh di depan kamarnya. Nah, namanya juga anak kecil ya. Biasanya gampang banget kebangun entah malam-malam, entah karena feeling atau pengen kebelet pipis atau apa. Nah, si anak kecil ini entah kenapa punya feeling mengenai keberadaan makhluk atau orang asing yang kuat yang ada di depan kamarnya. Dia sadar dan merasa bahwa di depan kamarnya itu ada orang, tapi dia yakin bahwa orang yang di depan kamarnya ini bukan ayah atau ibunya, karena tingkah lakunya agak sedikit aneh. Akhirnya, anak ini mengambil handphone dan memfoto orang asing itu yang ada di depan kamarnya secara diam-diam. Besok paginya, si anak bertanya ke ayah ibunya, sekiranya apakah mereka sempat keluar kamar gitu di malam hari dan ayah ibunya menjawab, enggak tuh. Si anak ini langsung memperlihatkan fotonya yang dia dapat semalam ke ayah ibunya dan ayah ibunya yang lihat itu langsung ngedrop gitu jantungnya. Seperti yang lo lihat di samping ini nih ya, di sini terlihat kayak ada sosok orang gitu tinggi besar dan kelihatannya sedang membelakangi kamera. Beberapa komentar yang ada di Reddit bilang bahwa ini bisa jadi adalah maling. Nah, si ayahnya membalas komentar lagi bahwa tidak ada tanda-tanda kerusakan di pintu atau jendela. Terus juga tidak ada barang-barang berharga yang hilang dan sekiranya rumahnya itu normal aja. Lalu salah satu dari komentar berkata, kalau tidak ada pintu atau jendela yang rusak, besar kemungkinan ya malingnya itu masih di dalam rumah. Si ayahnya langsung memanggil teman-temannya dan melakukan pencarian di dalam rumah dan hasilnya adalah mereka menemukan ada bekas-bekas makanan dan juga matras di loteng atap rumah. Kebetulan juga di lotengnya itu, eh, di atas rumahnya itu ada semacam genteng yang sekiranya bisa dibuka tutup. Si ayah, si pemilik rumah langsung melaporkan kejadian ini ke polisi dan sampai sekarang kasus ini masih dalam investigasi. Sebenarnya ya kasus mengenai penghuni misterius yang ada di rumah ini bukan cuma sekali loh ya. Mainkan udah berkali-kali dibahas. Contohnya adalah penampakan ini nih yang ada cewek ngambil apa makanan di lemari gitu. Udah banyak banget sih ya ini. Cuman dua nih contohnya sebenarnya cerita-cerita mengenai penghuni penghuni di rumah kita yang misterius itu udah banyak. So buat kalian yang sekiranya suka ngontrak rumah kayak gue atau mungkin ngekos atau mungkin uh, apa ya baru beli rumah, coba deh periksa baik-baik karena bisa jadi ada penghuni misterius di sekitaran lo. Keempat pesawat jatuh. Lo mau tahu nggak salah satu cara meninggal yang paling menakutkan itu bagaimana? Ya yep, benar banget ya sesuai judul. Yaitu berada di pesawat jatuh itu merupakan salah satu cara meninggal yang paling menakutkan. Kenapa? Karena ketika pesawat itu jatuh, itu fisik dan pikiran kita tuh bener-bener merasa dalam kondisi yang penuh teror. Dan keseringan sih ya ketika pesawat jatuh itu nggak ada yang selamat. Jadi detik-detik ketika pesawat mau jatuh itu bener-bener... penuh teror dan itu paling menakutkan banget lah. Sama seperti halnya seorang youtuber yang bernama Air Force Proud 95 yang bercerita bahwa pada saat pesawatnya itu yang dia kendarin mau landing di bandara Summit Country, si pesawatnya itu yang tadinya mau landing tahu-tahu naik lagi. Jadi kayak gagal landing. Si pesawat ini akhirnya muter-muter di atas bandara dan saking lamanya Kenapa nggak landing-landing? Itu para penumpang di situ protes ke pilotnya. Lalu 
Pilotnya tuh bilang begini Gue mau dengerin baik-baik ya Seperti yang lo denger ya, si pilot ini tuh bilang kalau alasan dia nggak bisa mendarat itu karena ada masalah dengan roda untuk mendarat. Jadi ada salah satu roda yang bisa dibilang nggak kebuka gitu sepenuhnya. Ada kesalahan teknis, ada errornya. Akhirnya si pilot memaksakan untuk mendaratkan pesawat tersebut dan sesaat sebelum pesawat mendarat, eh, pramugari dan pramugara yang ada di pesawat itu menginstruksikan bahwa semua penumpang tuh harus mengikuti eh, instruksi atau protokol yang dia bilang. Akhirnya pesawatnya itu landing dengan selamat dan tidak ada korban dari error ini. Pada dasarnya pesawat itu dinobatkan sebagai alat transportasi paling aman. Cuman kalau ada masalah itu bener-bener wah ngeri banget lah. Ketiga, aku bukan boneka. Ini bukan lagu ya, cuman... Ya, <laughs> oke, okay, lo tahu film Toy Story nggak ya? Singkat cerita nih ya, bagi yang belum tahu film Toy Story, itu bercerita tentang uh, mainan yang tiba-tiba hidup sendiri ketika di malam hari atau ketika manusia tidak melihat. Nah, cerita creepy kali ini, ini bukan aku bukan boneka, tapi melainkan cerita yang mirip dengan Toy Story. Cerita ini datang dari seorang user Reddit yang bernama Johanna yang bercerita tentang pamannya yang bekerja di salah satu pabrik boneka. Pamannya ini sudah lama bekerja di uh, pabrik boneka ini sebagai security. Semuanya itu normal-normal aja ya, kayak biasa. Cuman suatu malam pas uh, pamannya kedapatan shift malam, si pamannya ini kebetulan mendadak merinding karena boneka yang ada di pabrik itu, itu mendadak ketawa sendiri. Jadi waktu dia lagi ngecek-ngecek gudang, ya takutnya ada pencuri atau apa-apa gitu, pamannya itu mendengar suara anak kecil dari arah sana. Dia pun nyamperin dan e, menggunakan handphonenya dia rekam terus dia center-center juga sekiranya melihat itu dan ternyata muncul suara anak kecil malam-malam gitu di arah sana. Si paman ini udah nyampe ke sumber suara tersebut. Ternyata sumber suara tersebut adalah berasal dari boneka yang ada di dalam gudang itu. Nah, gua mau nih lo dengerin suara boneka ini ya. Gimana? Lo berini nggak denger ya? Gue pas ngeliat video ini tuh kayak, anjir ini semua pada ketawa gini bonekanya. Kebetulan boneka ini adalah boneka yang mesti dipencet dulu supaya nyala. Terus kalau udah nyala, boneka ini akan memantulkan suara yang ada di hadapannya. Jadi misalnya kalau di hadapannya itu ada suara anjing atau kucing ya, nanti bonekanya akan menirukan suara anjing atau kucing tersebut. Kebetulan yang ditiruin sama boneka ini adalah suara ketawa. Jadi otomatis sumber suaranya adalah ketawa. Begitu satu boneka itu mendengar suara ketawa, boneka ini langsung menirukan suara ketawa dan boneka yang lain juga niruin lagi suara ketawa. Jadi benar-benar kayak lingkaran ketawa. Akhirnya boneka ini terus-terusan ketawa aja. Sekarang sumber pertanyaannya adalah sumber ketawanya itu dari mana dan kok bisa sih boneka itu tiba-tiba nyala gitu? Nah, Ini wah wow, creepy sih. Gue mau lo dengerin lagi ya, bener-bener creepy sih. Sengaja sih gue dengerin lagi, gue buat terus terus supaya merinding aja.
By the way sebenarnya kejadian yang model tadi itu udah banyak banget terjadi ya. Salah satu teman gue yang kebetulan udah punya anak pernah juga nih kedapatan model yang kayak tadi. Cuman dia bukan boneka ketawa melainkan boneka monyet yang sensitif dengan sensor gerak dan setiap kali sensornya ke trigger si boneka monyet ini langsung memainkan trampolinnya. Kebetulan pas keluarganya lagi tidur, pas dia, suaminya, dan anak-anaknya lagi tidur, si teman gue ini itu mendengar suara berisik-berisik gitu dari ruang keluarga. Dan pas dia cek, ternyata sumber suaranya adalah suara mainan monyet yang entah kenapa itu bergerak sendiri. Pas dia cek, si boneka monyet ini langsung menengok ke arah teman gue dan menepuk trampolinnya beberapa kali. Gue yakin nih, pasti ada mama-mama muda yang lagi nonton video ini dan sekiranya punya mainan yang model mirip lah dengan boneka ketawa atau boneka monyet tadi. Nah, bagi mama-mama muda yang punya sekiranya cerita seram seperti itu, langsung aja kirimkan cerita seramnya ke alamat email gue di ceritaseram at ewinghdtv.com Nanti ceritanya sekiranya menurut gue creepy, akan gue bacakan di acara terbaru gue nanti. Jadi, gue tunggu email dari mama muda, oke? Okay? Kedua, Red Door, Yellow Door. Banyak banget ya tren-tren sekarang yang bisa ngebuat lo viral dan terkenal dan banyak juga tren yang ngebuat lo uh, mengalami hal buruk. Salah satunya tuh ya tren yang ada di TikTok sekarang yang rando nautika yang ngebuat lo ekspor ke tempat-tempat yang ya yang bisa lo mau atau mengerikan. Selain itu nih ada tren yang nggak bisa dibilang baru sih ya muncul juga sama. Tren itu namanya adalah Red Door. And yellow door. Jadi peraturan dari permainan ini adalah lo harus bersedia di hipnotis, ya. Yang bersedia di hipnotis itu harus tiduran, terus mengangkat kedua tangannya ke atas dan satu orang lagi itu menjadi guide-nya gitu. Nah, si guide ini itu memasukkan sugesti-sugesti ke dalam pikiran lo. Sugesti yang dimasukkan ini adalah lo harus berada di ruangan yang penuh dengan banyak pintu. Ketika lo udah masuk ke dalam ruangan yang penuh pintu di situ, lo boleh menurunkan tangan lo, terus uh, dalam imajinasi lo itu tuh lo boleh membuka pintu mana aja. Pas gua cari lebih jauh lagi ya, ada semacam peringatan dalam memainkan game ini, yaitu ketika lo melihat laki-laki menggunakan pakaian serba hitam, nenek-nenek, dan juga ruangan yang penuh jam, lo harus menghentikan permainannya itu. Laki-laki serba hitam, nenek-nenek, dan ruangan yang penuh jam itu rumornya adalah makhluk halus yang ingin mengganggu lo. Hal ini bisa terjadi karena ketika lo bermain red door, yellow door, lo nanti akan berada dalam fase di mana lo tuh kayak sedang uh, lucid dream. Nah, di sini ada seorang user TikTok yang bermain permainan ini. Dia bermain bersama adiknya. Pas di tengah permainan ya, si adiknya ini menemukan laki-laki berbaju hitam dan si kakaknya ini langsung membangunkan adiknya. Gua mau lo tonton videonya full versinya. Dengut ini dulu ya. Kitchen. And that's it. Pretty much. Is there do you hear anything? No. Go towards the light more. Go like more like in the center of the kitchen? Yes. All right. I'm in the center now. It's it's just it's like now it's like neon white. I'm in a totally different room now. All white. All white? Is there anyone with you? No. Wait. This dude. Is this all plain black man? Get out! Are you okay? Are you okay? What? Are you okay? Yeah. Are you alive? Yeah. It was an all plain black man? Are you serious? Are you joking? No. Oh my god. Seperti yang lo lihat, si kakaknya itu, itu bener-bener panik ketika si adiknya itu ketemu sama si laki-laki berpakaian hitam. Gue nggak tahu apakah uh, lu bakalan terjebak dalam lucid dream dalam hipnotis ini ya dan juga di real life. Gue mm, gue belum pernah mainin game ini ka, karena menurut gue mm, apa ya antara sugesti halu dan lain-lain. Nah lo kalau merasa lo gampang disugesti dan halu lo mungkin mesti cobain nih yellow door, red door ini. Kalau lo penasaran beneran dah cobain. Nanti hasilnya kasih tahu ke gue. Pertama, Hello Kitty Killer. Pasti kalian tahu kan dengan boneka Hello Kitty. Kebetulan nih ada kisah mengerikan yang bersekitaran dengan boneka Hello Kitty ini. 
Hello Kitty Killer ini adalah salah satu kasus pembunuhan yang pernah ramai dibicarakan di kota Hong Kong. Awal ceritanya bermula dari seorang gadis yang berumur 14 tahun itu melapor kepada polisi bahwa dia digentayangin sama hantu wanita. Tapi polisi nggak percaya sama laporannya karena mungkin jadi si gadis ini tuh kayak halu atau gimana lah. Tapi si cewek ini tuh bilang meyakinkan banget ke polisi kalau dia tuh ikut bertanggung jawab uh, atas kematian si hantu wanita ini. Selain itu juga dia juga bisa menyebutkan detail-detail mengenai hantu wanita yang sekiranya detailnya ini sangat masuk akal. Polisi pun langsung membuka arsip pembunuhan yang sekiranya belum terpecahkan dan ternyata detail-detail yang gadis tadi sebutkan itu cocok dengan kasus pembunuhan yang disebut sebagai Hello Kitty Killer. Akhirnya polisi menginterogasi dong gadis 14 tahun ini dan gadis ini pun mulai bercerita. Gadis ini bercerita bahwa pada masa kecilnya gadis ini tuh pernah bertemu dengan seorang wanita yang bernama Fan Man Yi dan juga laki-laki yang bernama Chan Man Lok. Nah, Fan Man Yi ini adalah seorang uh, pekerja seks komersial di salah satu klub malam dan seorang pecandu narkoba. Chan Man Lok ini adalah seorang germo dan pengedar narkoba. Ya, sampai sini paham lah ya gimana mereka ini cocok banget. Pada saat itu, Fan Man Yi sedang membutuhkan uang dan obat-obatan gitu. Lalu saking nggak tahu gimana, akhirnya Doi ngambil uang 4000 dolar di dalam dompetnya Chan Man Lok. Singkat cerita, Chan Man Lok ini sadar kalau uangnya hilang dan diambil oleh Fan Man Yi. Lalu Chan Man Lok ini meminta kepada dua kaki tangannya untuk menculik Man Yi dan membawanya ke sebuah apartemen yang penuh dengan ornamen Hello Kitty yang kebetulan adalah kamarnya si gadis berumur 14 tahun ini. Gadis 14 tahun ini dulunya juga bekerja sebagai salah satu pekerja seks komersialnya uh, Manlock. Nah, setiap kali Man Yi disiksa, gadis ini itu tidak diperbolehkan untuk berada di kamar. Pokoknya dia disuruh keluar atau diusir gitulah dari kamarnya sendiri. Manlock menyekap Man Yi di apartemen tersebut dan meminta Man Yi mengembalikan uangnya. Tapi karena tidak merasa cukup, Manlock meminta bunga lebih besar kepada Mani dan Mani tidak bisa mengembalikan bunga tersebut. Dan akhirnya Mani disiksa di apartemen itu. Setelah sebulan penuh dengan penyiksaan, akhirnya Mani meninggal lalu mayatnya dimutilasi dan dimasak untuk menghilangkan jejak dan bau busuk. Tapi kepalanya ya, mereka masukkan kepalanya si Mani tengkoraknya itu ke dalam boneka putri duyungnya Hello Kitty yang besar. Apartemennya pun dibersihkan dan dirapihkan pokoknya benar-benar kinclong seakan-akan tidak pernah terjadi pembunuhan di kamar apartemen itu. Gadis 14 tahun ini pun kembali tinggal dan tidur di kamar tersebut. Cuman semakin lama dia uh, tidurnya tidak semakin nyenyak karena di dalam mimpinya dia dihantui oleh uh, berbagai macam peristiwa penyiksaan yang pernah terjadi di kamar tersebut. Sampai akhirnya si gadis ini tidak kuat dan melaporkan polisi lalu dilakukan investigasi lebih mendalam. Sampai akhirnya polisi menangkap pelaku akibat petunjuk yang didapat dari hantu gitu. So, apakah ini adalah e, bisikan dari orang yang sudah meninggal atau mungkin ini semacam intuisi kuat dari Windigo gitu yang sekiranya bisa mengetahui sejarah dari sebuah benda atau ruangan? Tulis pendapat lo di kolom komentar. Terima kasih telah memberikan gue kesempatan untuk menemani malam Jumat lo. Jangan lupa like, tweet, share, dan subscribe channel WNSD karena akan ada banyak banget video-video angker ya. Video-video horor tuh banyak banget. Minggu depan ada uji nyali di kuburan, terus juga malam Jumat lagi, terus juga cerita serem dari kalian nih mulai gue bacain semuanya. So jangan lupa subscribe dan nyalain notifikasinya karena beneran banyak banget ada video-video menarik tiap minggunya. Terakhir nama gue Ewing dan sampai jumpa lagi di malam Jumat selanjutnya. Goodbye.